州，林一州，你在吗？林一州，妈，又来一个，挺好啊，买一送一嘛，做活动啊。去吧。外面有人吗？有没有人你醒醒！你醒醒！林一舟，你醒醒！林一舟，林一舟，林一舟，我不行，我不行！我不是让你一个人待着，不要乱跑！好，你别啰嗦了。我们现在想办法看怎么出去。你进来的时候，门也被关上了吧？对。你看到这里，还有其他出口吗？就只有那衣裳。文丽说：“傅维宁已经坐飞机走了，他真的走了吗？该不会一直在盯着我们吧？”傅维宁，你把我们关在这里算什么？你个缩头乌龟，有本事出来见我们！最瞧不起这种没种的男人！哎呀，怎么这么热？热了，林生，你把衣服都给了我，你不冷吗？没事，没事，没事，你抱着我就行了，我不冷，没事，没事。这么好看的脸，也都成冰块了，我给你捂一捂，都涂上。这文丽可真是傻，她怎么还找不到我们？等我们出去了，我一定把她发推到北极去，我永远都不让她回来。那不行，她走了，菲菲怎么办？这个时候你提减肥干什么呀？我，好，好热，太热了。我们什么时候结婚啊？啊，我们出去之后就结婚。对，出去之后我们就结婚，结了婚，一结婚就生小孩。我，你说我们的孩子会像谁呢？啊，肯肯定像我。对，像你好了，别睡啊，默默。我们的小孩肯定不像你，肯定像我，像我都好呀，气死你，就不像你。默默，默默，你别睡呀，默默，默默，默默，默默，默默，默默，你醒醒啊，默默，默默，默默，默默。知道你在这看着，你一定不会错过小红的机会的吧？我给你一个机会，你出来呀！我跟你面对面。林医生，好不好玩？放了夏林，我陪你玩
不对啊，这是我的游戏，我说了算。要不你求我吧？你求我求到开心了，也许我会放了他。我求你，放了萌萌。不对、啊，没有诚意。我要看到你的诚意。要不你跪下求我吧？啊？向我下跪啊！跪下来，快点！不可以，我不允许我的男人向任何人下跪。我觉得还是不太对，不是这样的。林一中，我不高兴，我真的很不高兴。要不，你跪到我跟前来，说不定爬到我跟前来，那我就高兴了。来，来呀、啊，爬过来，快快快快快！对，来，来呀、啊！林一周啊，林一周，没想到你有这么一天吧。那就放我们走，我我保证不追究。你追究什么？我不在这儿了，我已经离开这个城市了，我搭飞机走了。你不是让文丽去找我吗？文丽是我的证人啊。哦，你冷吧？你冷吧？不会啊，我觉得这里挺舒服的，只有在这种情况下。稍微安静一点，稍微忘记那些痛苦的日子。小林，你看看，这就是你的男人，一点尊严都没有，一点自尊都没有。哎呀，林一舟，像你这种含着金汤匙出生的人，也能被我踩在脚底下？不是我说，你当年是不是嫉妒？嫉妒我样样比你强，样样比你好，所以才会去举报我。傅伟宁，你太可笑了。我说过不是我，你被开除是因为你自己作弊。我亲眼看到你进了教导室，然后你走出来，接着我就被开除了。是你知道吗？就是你。没有听明白吗？他说不是他。我都信。如果不是因为他，我妈就不会死；如果不是因为他，我不会被开除。我连我妈的最后一面我都见不到。你信他？啊！你出来！你出来！出来！啊！
你最喜欢的婚纱照还没有拍。还有，我还欠你一场梦想中的婚礼。你快点醒过来吧，你给我个机会，让我替你做好吗？你快点醒过来吧！我们的未来还很……默默，默默，你感觉怎么样？啊？默默，你是谁啊？我，谁是默默？我叫夏林。医生，木木既然已经醒过来了，她是不是应该就没事了？嗯，夏小姐，一切都正常。不过这几天呢，还是要注意观察。可她，可她为什么会不记得我了呢？啊，是这样，夏小姐因为大脑受到激烈的碰撞之后，造成脑积血，血块呢压住了部分记忆神经，导致失忆。万幸的是，血块比较小，没有造成太大伤害。那怎么样才能消除这个血块？呃，这个有两种方法，一种是手术治疗，手术放出血之后呢，就会恢复记忆；另外一种呢，就是药物保守治疗，这个需要时间，也许一个月甚至几年都有可能。手术有风险吗？这算是一个小手术了，不过也不能完全保障。药物保守治疗吧。嗯，好。琳琳，你知道我是谁吗？菲菲，你是在耍我呢吗？那我呢？你还记得我吗？楚言呀。你还记得我呀？我当然记得呀，我们是一个公司的。你现在是公司最力捧的偶像。哎，你怎么会来看我这个三十八线的小艺人？你的发型怎么跟之前不一样了？难道是公司安排的什么慰问拍摄吗？不是，我自己来的。哦，玲玲，那你知道文丽吗？文丽。什么时候交男朋友了？我们不是前两天才说好要一起努力奋斗事业的吗？啊？那你知道今天是几号了吗？六月八号啊，我生日啊。哦，对了，你不是说有个事件要我去试试吗？现在什么情况？人选定没定？我还有机会没有？玲玲，我要告诉你一些事情，你要做好心理准备啊。什么事儿啊？我，夏林，现在是主二线艺人，不是三十八线了。我还跟你合作过好几部剧。是啊，而且我已经退圈了。退圈了？玲玲，还有个很重要的事情告诉你，他是你老公。国家认证过的，老公，菲菲，你是不是在写什么剧，耍我呢吧？还是说你们在录节目，《变形记》，房间里，是不是有什么隐形的摄像机啊？木木他们说的都是真的，我们真的已经结婚了。你看，这是我们的结婚证，你有印象吗？楚言，我是不是在做梦啊？你掐我一下。哎呀，你自己看，这真的是你们的结婚证。你现在知道，既不是做梦，也不是拍戏了吧？我这两年是睡过去了吗？啊？木木，你放心吧，我一定会好好照顾你，我一定会让你想起来的。
：“这位先生，不好意思啊，我真的不知道你是谁，我也不知道我们当初为什么要结婚。更何况我还年轻，我怎么会这么早就结婚了呢？”计划总是赶不上爱情的。哎呀，你别打岔。还有，就算我们是真的结婚了，那我也不知道我们婚后的关系是什么样子的。所以，我现在真的没有办法接受你是我老公这件事情。对不，楚言？老林啊。你别太担心了，傅维宁涉嫌谋杀已经被抓起来了。你别想太多，他只是刚起来，等下就好了啊。好了，我先走了，有事情连了我。没事了。